Szpital dziecięcy, który dziś odwiedzę, jest opuszczony od 2015 roku. Po wielu próbach zagospodarowania budynków nadal stoi pusty. Jego stan się pogarsza, dlatego wielu inwestorów woli wybudować nowe obiekty, niż inwestować w stare już budownictwo. Postawiono znak zapytania nad tym szpitalem. Jak się potoczą jego losy, nie wie nikt. Jednak jedno jest pewne, jeśli szybko nikt nie podejmie odpowiednich działań, szpital zostanie rozszabrowany i pozbawiony sprzętu medycznego. Postanowiłem odwiedzić osobiście ten szpital i dowiedzieć się, w jakim naprawdę jest stanie. Zapraszam na wyprawę po opuszczonym szpitalu dziecięcym. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny niż wszystkie. Udaje się do opuszczonego szpitala, który niby cały czas jest pod nadzorem, a wokół niego są działające budynki. Dlatego muszę być ostrożniejszy niż zwykle. Spróbuję zaraz tam dotrzeć. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Droga do tego szpitala nie jest zbyt łatwa. że trzeba zadzwonić. Ja nie będę korzystał z tego dzwonka. Gdzieś tutaj musi być wejście. Wszystkie drzwi pozamykane, póki co. Czyżby... Eksploracja nie powiodła się dzisiaj. Już tak bywało.
wszystko jest pozamykane. Widzę nawet kamerę. Jestem ciekaw, czy ona działa. Słuchajcie, przejdę budynek naokoło i sprawdzę, czy są jeszcze gdzieś w ogóle otwarte te drzwi. Jeżeli tak, to widzimy się w środku. Znajdujemy się w laboratorium bakteriologicznym. Mamy zmywalnie. Na tablicy informacyjnej nie ma już niestety żadnych informacji. Ubawiam się tylko jest gdzieś tutaj czujnik ruchu. Mam nadzieję, że nie. Muszę przyznać, że w tak zadbanym szpitalu jeszcze mnie nie było. Jestem ciekaw, kogo tutaj możemy zastać. Czy jest tutaj ochrona? Czy są to złodzieje? Czy po prostu eksploratorzy? Szpital został zamknięty w 2015. Od tego czasu bardzo dużo się zmienił. Hematologii. Niestety sprzętu już nie ma. Laboratorium analityczne. Zostawimy sobie przy wyjściu. Ale widzę, że i tak muszę tamtędy przejść, żeby dostać się na wyższe piętra. Tak jest. Tutaj są schody. Musicie poczekać minutkę. Mam nadzieję, że eksploracja powiedzie się bez problemu. Latarka. Nie uwierzycie. 
Mam rękawiczki. Żona mi zasponsorowała. Lecimy dalej. Słuchajcie, ubrałem się tylko w koszulkę, a tutaj jest naprawdę zimno. Pokażę Wam mój główny cel. Jest w nim szpital dziecięcy. Właśnie tam. Tam się muszę dostać. I zrobię to za kilka minut. Tylko muszę być ostrożny, bo większość budynków wokoło nadal działa. Ja lecę już do szpitala dziecięcego, a my widzimy się po przekroczeniu progu. W długim czasie błądzenia w końcu docieram do miejsca docelowego, czyli do szpitala dziecięcego. Tak jest, w końcu dotarłem. Tutaj mamy gabinet lekarski. Zajrzymy tutaj. Wow! Zobaczcie jaki sprzęt. Inkubator. Inkubator dla dzieciaka. Jestem ciekaw, czy nadal działa. Tutaj jakieś łóżeczko zabiegowe. No, powiem Wam, że jestem w szoku. Taki sprzęt został w szpitalu. Idziemy dalej. Najpierw zobaczymy, co jest na parterze. Gabinet lekarski numer jeden. I już na wejściu wygląda świetnie. Zobaczcie jaki klimat. Szkoda tylko, że jestem tutaj całkowicie sam. Jest tutaj 
macie bardzo dużo pomieszczeń. Postaram się dzisiaj wszystko Wam pokazać, o ile wystarczy mi czasu. Pracownia rentgenowska. Tutaj nie będę wchodził, mimo to, że nie działa to. Jednak lepiej nie wchodzić i nie ryzykować, że będzie tu włączony jakikolwiek alarm. O kurde! Zobaczcie! Więcej maszyn. Zobaczcie, jak, jak stoją maszyny do wyjazdu. Tak jakby mieli je za chwilkę wywieźć stąd. Dobra, wejdziemy teraz na wyższe piętra. Ale serio, jestem przekonany, że ktoś je poustawiał tutaj, żeby je wywieźć. Tutaj są drzwi wyjściowe. Dobra, idziemy na górę. Oddział chirurgii i urologii. Zobaczcie, kogo mamy w recepcji. Wpisy pacjentów. Siemaneczko. Ile masz za godzinę? Nie chcesz gadać? To nie. Jak to mówią dżentelmeni, o pieniądzach nie gadają. Wejdziemy teraz na oddział urazowo-ortopedyczny. Zobaczymy, co tutaj pozostało. Łóżeczko. No, powiem Wam, że nieźle. Jestem mile zaskoczony. Cieszę się, że nadal tutaj jest ten cały sprzęt. Toalety. Niektóre sale są już puste. Widać na gumolicie ślady, że maszyny zostały stąd już wyciągnięte. Nie wiem, czy przez odpowiednie służby, czy po prostu przez złodziei. Bo też tacy tutaj się kręcą, dlatego lepiej chodzić we dwójkę. Jednak tym razem mi nie wypaliło. Umówiłem się tutaj z jednym chłopakiem. Niestety z powodów zdrowotnych nie mógł przyjechać. Wow! Zobaczcie te lampy. Wygląda jak sala operacyjna. Jestem tylko ciekaw, czy te lampy nadal działają. Które włączniki są za to odpowiedzialne? Spróbujemy. Coś strzeliło? Nie, dobra, może lepiej nie będę ryzykował. Kolejna sala. Muszę uważać za tarką, ze względu na to, że na wprost mieszkają mieszkańcy. Lepiej, żeby nikt nie zadzwonił po policję. Jest mi tutaj ona naprawdę zbędna. Tu mam kilka szafek. Dokumenty. A tuż obok budka z ochroniarzem. Udało mi się przemknąć niepostrzeżenie, ale kto wie, ile to szczęście będzie trwało. Dobra, lecimy na górę. Zamknięte. Trzeba znaleźć inne wejście. Słyszałem jakieś auto. Muszę sprawdzić tylko. Tu nie będę widział. Muszę sprawdzić. 
sprawdzić, czy nie przyjechał ktoś, kto nie powinien przyjechać. Ale światło. Z drugiej strony okna są zasłonięte pleksą, przez to ten odcień. Wbijamy na oddział chirurgii. Dziwny dźwięk słyszę. Powiem wam, że dziwnie się tak chodzi po opuszczonym szpitalu. Zerknijmy tylko tutaj przez okno. Czy wszystko jest ok? Czy ktoś podjechał? Słychać jakieś głosy, ale to chyba przy głównej ulicy. Timo i Pumba. Tu będzie wszystko widać. Póki co jest czysto. Spokojnie sobie tu mogę chodzić. Wejdziemy teraz na oddział anestezjologiczny. Zobaczymy, co tutaj jest. Ale słyszę dziwny dźwięk. Tutaj dezynfekowano ręce. Słuchajcie, ktoś włączył maszyny. Zobaczcie to. Weszliśmy niestety podczas zabiegu. Nie wiem, czy to słychać, ale jak się przesłuchacie, usłyszycie płynący prąd. Waga do ważenia niemowlaków. Tutaj reszta sprzętu. Naprawdę dużo tego wszystkiego zostało. Zastanawiam się tylko, dlaczego nie wywożą tego do innych szpitali. Tam na pewno by się przydały. No cóż, idziemy dalej. Co mamy tutaj? Telewizorek? Być może tutaj odsypiali lekarze po ciężkiej zmianie.
obuwie. Każdy ma podpisane swoje. Prysznice. Ciekawy sprzęt. Jesteście gotowi na zabieg? Poczekajcie tylko odpali sprzęt. Teraz jest ok. Idziemy dalej, koniec tych żartów. Słuchajcie, cały czas mam wrażenie, że ktoś tutaj jest. O, kolejna sala. Tak wygląda kolejna sala operacyjna. Zobaczcie, że nadal jest tutaj prąd. Masakra, jak to możliwe, że taki szpital jest opuszczony i że jest tutaj jeszcze tyle tego wszystkiego. W sali operacyjnej lecimy dalej. Nie wiem ile tutaj jest pięter. Mam nadzieję, że jest jeszcze jedno. Zaraz to sprawdzimy. Zobaczcie, że wokół szpitala jest bardzo dużo budynków, które nadal działają. Dlatego nie jest łatwo dostać się tutaj. Trzeba teraz stąd wyjść. Dobra, tutaj mamy wyjście, a my idziemy jeszcze na jedno piętro. Dotarliśmy aż na dach. Z chęcią bym wyszedł sobie na dach pochodzić trochę, ale na 100% ktoś by zadzwonił. To już jest zbyt ryzykowne. O kurde, winda. Myślicie, że dobrym pomysłem jest nacisnąć guziczek? On tak bardzo kusi. Ale wiecie co, może nie teraz. Winda jest na dole. Musiałaby wjechać do góry.
punkt przyjęć. Klucze do sal. Wow. Zobaczcie, jakie komputery stare. Te wszystkie maszyny mają już swoje lata na pewno. Być może dlatego też został zamknięty szpital, ze względu na to, że nie mieli pieniędzy już na nowe maszyny. Kto się tu ostatnio waży? Waży 130 kg? O kurde, to nie moja waga. Idziemy dalej. Endoskopia. Wow, a tutaj co? Zobaczcie, ile książek zostało. Specjalistyczny szpital dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego. Może tutaj były jakieś wykłady dla pielęgniarek czy personelu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Owsiak bardzo dużo załatwił sprzętu szpitalnego. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają o tym. Prześwietlenie płuc. Teraz to ja bym sobie zrobił. Bo kto wie, czy nie przeszedłem koronawirusa. Jeżeli ktoś przeszedł, najprawdopodobniej jego płuca nie wyglądają już tak jak wcześniej. Dlatego lepiej zrobić sobie badania. Tu jeszcze mamy jakieś pomieszczenia. Poradnia gastrologiczna. Puste szafki. nic ciekawego. Ale mnie kusi, żeby tu wyjść. Masakra. Nie wiem, czy bez kluczy wyjdę. Niestety nie pasują. Ale jest jeszcze inny sposób. Jesteśmy. Kochani, jesteśmy na dachu. Zaraz spróbuję Wam pokazać widoki z tego miejsca. Tylko tak dyskretnie, żeby mnie nikt nie widział. Dobra, spadamy stąd. Głównie zależało mi, żeby zobaczyć, jakie tu są widoki. A teraz 
Mykamy do środka. I dokończymy eksplorację już wewnątrz. Dobra. Ale jestem szczęśliwy. Zrobiłem wszystko, co chciałem. I powoli będę szedł do wyjścia. A tutaj co mamy? Kibelek. Nie, dobra, idź dalej, idź dalej. Żadnego naciskania guzików. Jesteśmy na samej górze. Powolnym krokiem udamy się na dół. Mam nadzieję, że zaliczyłem wszystkie sale i że Wam się podobał dzisiejszy wypad. Mamy wszystkie specjalizacje. Promieniowanie. Drzwi są niestety zamknięte, nawet jeśli bym chciał tam wejść, to nie ma takiej opcji. Ale tutaj jest otwarte. Sprzętu do rentgenu już nie ma. Rejestracja pacjentów. Byliśmy już wszędzie w tych pomieszczeniach. A tutaj się idzie do góry. To jest chyba główne wyjście. Wiecie co jest najgorsze? Że dzisiaj tutaj pod tymi drzwiami stał samochód. Dlatego w pewnym momencie chciałem się wycofać, bo myślałem, że po prostu ktoś tutaj już wysłał ochronę. Ale powiem wam, że klimat jest nieziemski. Nie wchodzić wejście wzbronione. Co tam może być? Ktoś próbował tam już wejść, ale niestety nie udało mu się. Również jestem ciekawy, co tam się znajduje, ale nie wyłamuję drzwi, nie wybijam szyb. Na tym polega eksploracja i pamiętajcie o tym. Dobra, wychodzimy powoli.
No i nie ciepło. Zerknijmy jeszcze ostatni raz na szpital. To właśnie tutaj dzisiaj chodziłem. Mam nadzieję, że podobała Wam się eksploracja. I widzimy się za tydzień w piątek. Jest tu jeszcze kilka innych budynków. Jednak w tamtych budynkach jest alarm. Dlatego raczej nie będę tam szedł. Ale mam nadzieję, że to co widzieliście wystarczy w zupełności. Są tu jakieś magazyny otwarte. Cały czas tutaj przewijają się ludzie. Powiem wam, że miałem wielkie szczęście, że nikt mnie nie zatrzymał. Dobra. Ja już powoli żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że widzimy się znów za tydzień w piątek. Z mojej strony to tyle. Na razie, trzymajcie się. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam Was na kolejną eksplorację. Na razie. Za 500 metrów skręć w prawo.